小子，你师从何门何派？裴元丹的配方又是从何处得来的？想知道就自己出来跟我打一场，赢了我就告诉你。这是你说的？真元离火？什么？想不到这家伙反应居然这么快，要再想办法引他出来才行。小子，你那招火系功法威力确实不小，我若是中了，就算不死也会半残。你就是用了这招阴了我妹妹吧？你们这种躲在暗处偷袭的人，还好意思说我用阴招？有种的就出来打！来了，正面强攻。我的独门绝技吧，不好！嘿嘿，我可没有那么傻，冲上来跟你硬碰硬。我也没有那么傻，会相信你真的能冲上来。不可能，你明明中了我的绝招，怎么还能站着？少废话，进来！啊！若不是有师傅传我的法诀护体，再加上这把池底找到的龙血剑，今天可就危险了。战斗的声音停止了。杨兄弟，你怎么样？我没事。刚才那个杀手呢？已经被我解决了。真不愧是杨兄弟，这么快就解决了一个暗境四层的高手。别恭维我了，赶紧把这颗丹药吃了。回去之后要打坐调息，否则你这暗境一层的境界就保不住了。杨兄弟，你的大恩大德，陈某真不知该如何报答呀！哎，你这是干嘛？快起来！那修罗隶属的古花堂在古武界凶名昭著。不达目的誓不罢休，您一定要小心啊！其实我更担心我的家人。我刚好知道一个隐秘安全的居所，可以让他们先住过去，我也可以留下来保护他们的安全。那就有劳陈大哥了。啊，杨兄弟不必客气，我这就回去收拾东西。这下暂时不用担心奶奶和妹妹了。小雕，你什么时候过来的？你是说，闻到了浓郁的古老灵力？哪里？等等我！这洞口似乎还有结界，看来里面真的可能有宝物。为师感应到了曾经弟子的气息。弟子？你除了我还有别的弟子？废话，本座弟子遍布诸天万界，每个都有通天之能。此处传出的气运，应该是我炼丹已到的第七十三代徒孙。快进去，这是你的机缘。呃、小雕，你发现了吗？越往里走。灵力似乎越发浓郁了。那，那是一具遗骨，看样子很久之前就已经在此处作画了。晚辈无心闯入，多有打扰，还请前辈恕罪。难道这就是师傅所说的造化机缘？你是何人？为何会闯入我的识海？回前辈，在下是林天地圣座下记名弟子杨凡，刚刚触碰了您留下的玉简。原来是我的小师弟呀、啊！师傅他老人家还好吗？呃，还算不错吧。您要跟他说两句话吗？罢了，我已经陨落太久
，玉简中蕴含的能量有限，未必能容得下他老人家。我一生都在钻研丹道，但奈何天赋有限，最终也未能飞升。这是我总结的炼丹心法，希望能帮到小师弟。